Вот такой досадный результат вас ждет, если по незнанию или по невнимательности вы ухитритесь установить винты на этот квадрокоптер неправильно. Всем привет! Сегодня поговорим о том, как правильно снимать и ставить винты на квадрокоптере Autel EVO 2, EVO 2 Pro и о том, как не напортачить при их замене. Погнали! Я целый год отлетал на этом коптере без каких-то крашей, поломок и вообще столкновений с какими-либо препятствиями. И, соответственно, ни разу за весь этот период у меня не возникало вопроса о необходимости снятия или установки лопастей на этот дрон. Но мы не ищем легких путей. Этим летом на Алтае я тестировал новую программу Autel Explorer с разблокированной высотой до 2400 и поднял коптер на 2 километра. Чем все это закончилось, вы, наверное, уже знаете, если посмотрели видео, которое я уже выпустил по этому поводу. На всякий случай ссылка в подсказке сверху. Так вот, это был первый серьезный краш на этом квадрокоптере у меня и, соответственно, первые поломки винтов, которые требовали замены. В комплекте бандл с чемоданом, который я брал этот коптер, была лишь одна пара винтов. Чем я и воспользовался? Один из винтов был разбит в хлам. Одна разбита ламину его я поменял а второй вин, винт который оказался треснутым я тоже решил поменять но оказалось вот он но оказалось что я установил его не туда куда было нужно то есть надо заказывать лопасти это последние две которые у меня есть а это не те Опа, или встала как-то странно Ладно, давайте по порядку. Снятие и установка. Итак, давайте начнем со снятия. Для того, чтобы снять лопасть с этого дрона, нужно просто нажать, повернуть и поднять. То же самое можно проделать со всеми остальными лопастями. Нажать, повернуть и поднять. Легко и просто. То есть мы полностью сняли винты с нашего дрона. И если требуются какие-то манипуляции то есть на земле, с настройками, там, с тестированием прошивок и прочего, это можно сделать даже в помещении, не опасаясь того, что ваш дрон вмажется где-нибудь в стену. Так, ну а тут, как бы, если мы вдруг перекувыркали все это дело, осмотрели, кстати, вот треснутый винт, который я не заменил еще, с летнего периода после падения один поменял который был разбит в хлам а второй этот остался у меня на долет в принципе дрон с ним летает поэтому выкидывать я его не тороплюсь но <coughs> буквально вчера я получил с алиэкспресса э, два дополнительных винта с официального магазина Autel Official, там что-то ля-ля-ля тополя. Ну, собственно говоря, и дрон я заказывал там же. Вот. Винты пришли. Пришли достаточно оперативно. Качественные, оригинальные. И, значит, теперь у нас есть куча винтов, которые нужно каким-то образом поставить на свои места. Вот тут-то инженеры Autel и постарались на славу, облегчив нам жизнь. На каждой паре есть пометки, то есть... Если мы посмотрим внимательно, этот винт с белым колечком, а этот винт без белого колечка. То же самое у нас и на двигателях дрона. Есть двигатели с белым колечком, а есть двигатели без белого колечка. Ну и само собой разумеется, что винты мы ставим по этому принципу. Есть белое колечко, ставим винт с белым колечком. Нет белого колечка, ставим винт без белого колечка. Все. Когда вы установили винт, пошевелите его, убедитесь, что он действительно зафиксирован. Вот этот не зафиксировался почему-то. Все. И из оставшихся я выбираю те, которые наиболее живые у меня. И также расставляю по тому же принципу. Белое колечко к белому колечку. Угу. Вс 
Все. Все винты поменены. Старые винты, которые у меня остаются, они не совсем сломанные. Их можно оставить на черный день. Нынче у нас в жизни бывает всякое. То есть быстросъемная схема снятия установки прямо облегчает жизнь. За счет вот этих элементарных пометок вы уже никогда не ошибетесь, устанавливая винты на дрон Аутеля v 2 Pro. А я в свою очередь благодарю зрителей, которые указали на эти нюансы в комментариях к видео по последствиям падения этого дрона, а также пользователей русскоязычного телеграм-канала по дронам Аутель. Всем большое спасибо за сделанные замечания. Кому интересно, ссылки на винты я оставлю в описании к этому видео. Пользуйтесь. Также ссылку на дрон. Потому что, пожалуй, это было самое лучшее предложение. И на текущий момент оно тоже является лучшим на нашем рынке. А в плане небольшого анонса хочу немножко похвастаться. Буквально на днях я получил новенькую GoPro 10. И... Пользуясь тем, что Hubsan Zina 2 Plus зарекомендовал себя как хороший тяжеловоз, у меня есть желание установить ее на этот дрон, полетать и поснимать в сравнении, что получится с дрона и что получится с этой камеры. Поэтому, несмотря на то, что сейчас говорят, что не модно, все равно не забываем подписаться, поставить лайк или дизлайк, чтобы я видел, насколько <смех> полезны оказываются мои видосы. А тут делаешь, делаешь так, и всякая х... потом. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.